ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്ങി ഇന്ത്യ തിങ്ങി ഇന്ത്യൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ തിയറി പാർട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മുതൽ നമ്മൾ അതിന്റെ എം സി ക്യൂസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് എം സി ക്യൂസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായി ഇപ്പൊ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നോക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക അത് കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എം സി ക്യൂസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക നമുക്ക് അധികം സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് നമുക്ക് അധികം സമയം വേണ്ട നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് എം സി ഫീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് യൂഷ്വലി സ്റ്റോർസ് ഓൾ യൂസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെലവെന്റ് ടു ജി എസ് എം മൊബൈൽ സിസ്റ്റം ജി എസ് എം മീൻസ് ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഫോർ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് യൂഷ്വലി സ്റ്റോർസ് ഓൾ യൂസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിലവെന്റ് ടു ജി എസ് എം മൊബൈൽ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ സി എൽ ആർ എച്ച് എം ആർ സി എം ആർ ആൻഡ് സി അപ്പോ ഏതാണ് റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് സിൻമ ഓപ്ഷൻ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് സിൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് യൂഷ്വലി സ്റ്റോർസ് ഓൾ യൂസർ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് റിലവന്റ് ടു ജി എസ് എം മൊബൈൽ സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ എ സിൻക ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എ സിൻക ഓക്കെ ഇനി സിൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് സെക്യുവർലി ഹോൾഡ്സ് ദ ഐ എം എസ് ഐ That securely holds the IMSI. IMSI is the full form of the IMSI. Integrated Mobile Subscriber Identity. Integrated Mobile Subscriber Identity. Okay. Now, it is also be considered as a portable memory chip that enables users to communicate by making phone calls across the world where the subscriber's network is available. Where the subscriber's network is available. അപ്ലൈഡ് So, CDMA means എന്താണ് കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലക്സിംഗ് വിച്ച് അലോസ് വേരിയസ് സിഗ്നൽസ് ടു ഓക്കുപൈ ഓൺലി ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽ ഓക്കുപൈ ഓൺലി ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനൽ വഴിയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഒപ്റ്റിമൈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ആൻഡ് Efficient manner. Bandwidth efficient manner will use the CDMA. Rana. So, correct answer is CDMA. Answer is CDMA. Now, the third question is, in which of the following offers packet mode data transfer service over the cellular network? Options are in the TCP, second option GPRS and third option GSM. The fourth option is none of the above. In which of the following offers packet mode data transfer service over the cellular network so packet over the service nu cheyya answer is option b option b that is gprs gprs means general packet radio service general packet radio service ana gprs and pratheka nu cheyya it is a type of packet or packet oriented standard packet oriented is a type of packet oriented standard that offers packet mode data transfer service over the cellular network so the correct answer is option b that is gprs answer is option b gprs appo nammada fourth question parayunnathu which of the following enables us to use the entire bandwidth simultaneously which of the following enables us to use the entire bandwidth simultaneously options are there tdma 
CDMA, FDMA, all of them. So, which of the following enables us to use the entire bandwidth simultaneously? Entire bandwidth simultaneously answer is option B, that is CDMA. Okay. But CDMA is not a CDMA means code division multiple access. Code division multiple access is a type of multiplexing. It is a type of multiplexing that allows different signals to occupy only one transmission channel. That will be occupy only one transmission channel. In short, we can also say that CDMA allows us to use the entire bandwidth simultaneously. Use the entire bandwidth simultaneously. So the answer is option B that is CDMA. Now the fifth question In the cellular network on which of the following the cell shape depends? For in the cellular network on which of the following the cells shape depends? Options are another political condition. Social condition, environment condition, and all of the above. About the cellular networks, the cell shape depends on the environment condition. Answer is option C, that is the environment condition. Okay. In a cellular network, which of the following is used to use the same frequency for others? Options are another frequency hopping, frequency reuse, frequency planning, or none of the above. In a cellular network, which of the following is used to use the same frequency for others? Answer is option B, that is frequency reuse. Now, frequency reuse are not a In a cellular network, the same frequency for others used the technique is known as frequency reuse. Now, answer is not the option B. Which of the following uses? Wireless as the mode of communication for transferring or exchanging data between various modes over a short range. So, which of the following uses wireless as the mode of communication for transferring or exchanging data between various modes over a short range? Options or another ad hoc computing, second option mobile computing, third option Bluetooth technology, and fourth option none of the above. So, uh, which of the following uses wireless mode for communication for transferring or exchanging data between various modes over a short range? Answer is Bluetooth technology. Okay. Now the Bluetooth technology is used to transfer or exchange data between various modes over a short range. So the correct answer is option C, that is Bluetooth technology. The main aim of the file system is to support options for another. Transparent access to data, transparent access to data, efficient access to data, efficient access to data, consistent access to data, consistent access to data, and all of them. About the main aim of the file system is to support answer or another all of the above. That is, the main aim of the file system is to support transparent access to data, other than efficient access to data, consistent access to data. File system in the main answer no another all of the above. Answer is all of the above. Main aim of the file system is to support transparent access to data, efficient access to data, consistent access to data. Okay. So if you have a point on the turn, character and the options are different. Okay. In a distributed system, a client sends the request and the server provides dash. Options data, option B service, option C information and all of the above. So in a distributed system, a client sends the request and the server provides answer is option B that is service. So, when a distributed system is the client or down server. So, client sends the request, client will request it. Now, that is the third class number. Client server on down, that is the server on down. So, if we have a system or a distributed system, client sends the request and the server provides another service that is provided. Okay. So, our answer number is the option B. That is. Service ID. In a distributed system, a client sends the request and the server provides service. Okay. One of the essential challenges of distributed system apply to DFS is DFS is a distributed file system. Is 
ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് കൺകറന്റ് ആക്സസ് ടു ഡേറ്റ ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ആൾ ഓഫ് ദ എബ് അപ്പൊ there are several essential challenges of distributed system that apply distributed file system are migration of data concurrent access to data replication of data agar parayumbo idinde answer ennu parayunnathu endayirikkum option b that is all of the above idellam adinde essential changes thaneyana edinde oru distributed file system inde essential changes thaneyana ee parannirikkunna athre edakkana nu cheyya migration of data concurrent access to data and replication of data appo idu idinte essential challenges edakkana nalladu orthu vechiya therappa idilana oru point thannittu baaki option vera irikkum edana nalladu correct aayittu mark cheyya appo ella orthu vechirundha kaya mathrame namukku angana ulla questions answer cheyan pattullu okay appo one of the essential challenges of distributed system apply to distributed file system are edakkana migration of data concurrent access to data and replication of data അപ്പൊ നമ്മള് മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് എം സി ക്യൂസിന്റെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടോപ്പിക് ആണ് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു എൻസിക്കുമായി വരുന്നതായിരിക്കും